je suis content d'être ici avec vous. Euh, merci beaucoup pour l'accueil, la, pour Hélène. Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, donc, euh, mon nom, c'est David. Je suis infirmier clinicien au CIUS du Nord, comme on, on parlait tout à l'heure. Euh, J'ai une double formation. J'ai un, un DEC aussi en inhalothérapie, donc, euh, mais je travaille comme infirmier seulement en ce moment-là. Donc, on va, on va commencer euh, la présentation. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la discipline. Euh, J'ai déjà donné cette présentation-là euh, à une journée mondiale de la MPOC l'année passée, je pense. Je l'ai retravaillée. Euh, pour ceux qui ne l'ont jamais vue, euh, tant mieux. Pour ceux qui l'ont déjà vue, ben, vous allez apprendre des nouvelles choses euh, peut-être. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler de la maîtrise de la discipline. Donc, euh, on, on, on commence. Donc, euh, Charles Bukowski, un auteur américain, a dit « Il n'y a pas de remède pour ça, à moins qu'il y ait quelqu'un qui, qui comprenne comment vous vous sentez et qui sache comment vous aider. Euh, » Une des choses que j'entends et euh, qu'on lit même dans les recherches en ce qui a trait à la dyspnée, c'est que les gens qui souffrent de dyspnée disent qu'elle est invisible aux yeux des autres. Les donc, aujourd'hui, s'il y, y a des gens qui souffrent de, de discipliner parmi vous et s'il y a des gens, euh, des, des, euh, des proches, des gens qui souffrent de discipliner, euh, tant mieux. Et j'espère que vous, lorsque la présentation va être disponible sur Internet, que vous pourrez leur présenter si vous le jugez pertinent euh, parce que ça risque de... De, de les aider à comprendre un peu qu'est-ce que vous vivez en ce qui a trait à la santé respiratoire. Donc, je n'ai aucun euh, lien, euh, aucun conflit d'intérêt avec la dyspnée. Et euh, comme je disais, cette, euh, cette euh, présentation s'adresse aux personnes atteintes et à leurs proches. C'est une présentation scientifique qui est très vulgarisée. C'est-à-dire que euh, je vais essayer de moins mettre possible de mots compliqués pour que ça soit super cool pour tout le monde. Donc, on va voir euh, c'est quoi la discipline, euh, pourquoi les gens ne comprennent pas quand j'ai de la discipline, puis euh, quels sont les moyens pour éviter que la discipline ne prenne le dessus. Donc, je vais vous montrer deux photos, puis essayez de voir, posez-vous la question, c'est quoi, quelle photo de, entre ces deux-là vous interpelle le plus je vous donne quelques secondes pour regarder ça. Donc, quelle photo vous interpelle le plus en ce moment? Donc, on voit une personne qui vient de débouler les marches. Une personne qui est en train d'être, qui est très essoufflée, est en train de prendre une marche. Puis là, elle est très essoufflée, puis elle a dû s'arrêter pour prendre son souffle un petit peu. Donc, on va y revenir plus tard. Donc, c'est quoi la dyspnée? La dyspnée, c'est une sorte de douleur. Okay? Là, ici, on voit quelqu'un qui a une fracture euh, de la jambe. Okay? Euh, Qu'est-ce qu'on a quand on a une fracture? On a de la douleur. Okay? Puis, à quoi ça sert, la douleur? La douleur, dans le fond, c'est un signal d'alarme qui dit, qui nous dit, là, là, il se passe quelque chose avec ma jambe. Marche, arrête de marcher dessus parce que tu risques d'aggraver un problème qui est déjà là. Okay? Ça nous oblige à porter une attention particulière à notre jambe, la douleur. Si on n'avait pas de douleur, on pourrait continuer à marcher dessus puis aggraver la blessure. Comme quand on a une appendicite, par exemple, euh, ça nous fait mal, c'est parce qu'il faut qu'on s'en occupe. Si l'appendicite ne ferait pas mal, on continuera à faire la petite affaire, puis on, ça pourrait virer en péritonite, puis on, ça pourrait virer tout croche. Donc, la douleur, c'est un signal d'alarme, mais c'est un peu la même affaire pour la maladie pulmonaire, donc la MPOC, euh, euh, les fibroses pulmonaires, l'asthme, etc. Euh, la la dyspnée, c'est un signal d'alarme qui, qui, qui nous oblige à prendre action, hein, qui nous dit, là, il y a de quoi qui se passe de pas correct au niveau de tes poumons. Donc, euh, c'est une nociception qu'on appelle la dyspnée, c'est une sensation très désagréable. Ce n'est pas juste à être soufflé quand que. Ce n'est pas juste à être un petit peu essoufflé. C'est une sensation très désagréable. Puis souvent, dans le cerveau, la douleur, mettons, quand on se casse une jambe, 
puis la dyspnée, ça se, ça se génère à peu près dans les mêmes zones au niveau du cerveau. C'est les mêmes euh, chemins là, euh, neurologiques. Donc, ça se ressemble beaucoup. C'est comme des cousins, si on veut. Bon, C'est quoi la différence entre la, dys la dyspnée et l'essoufflement et tout et tout? Okay? Ici, on a quelqu'un en santé. Donc, cette région-là, c'est quelqu'un en santé. Donc, quelqu'un qui est en santé, qui est en forme, etc., quand elle marche, elle n'est pas essoufflée. Elle est capable de marcher à un bon rythme euh, sans a été soufflée, a fait ses petites affaires puis il n'y a pas de trouble. Quand elle se met à marcher plus vite, elle peut se sentir essoufflée. Okay? Quand elle court, ben, l'essoufflement vient de plus en plus haut. Et par exemple, quand on commence à voir le rouge ici, c'est qu'elle a de la misère à parler tellement qu'elle est essoufflée. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'elle est essoufflée puis, puis là, elle, elle parle puis elle ne peut pas dire plusieurs mots à la en même temps, puis une grande phrase en deux respirations. OK, donc, puis la personne en santé, lorsqu'elle arrête, quand elle reprend sa... Lorsqu'elle recommence à marcher, l'essoufflement diminue, diminue rapidement, puis l'essoufflement disparaît très rapidement. OK? Donc, pour une personne qui a des problèmes de santé respiratoire, puis là, quand je parle, je vous montre un, comme un cas, OK, une situation... Mais chaque personne qui a des problèmes de santé respiratoire vit ça de façon différente. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus avancés, moins avancés. Il y en a qui ont déjà fait l'expérience d'une façon. Il y en a qui c'est d'autres façons. Donc, je parle en général, OK? Pour un problème assez avancé. Donc, pour un, pour une, un patient qui a une maladie pulmonaire, bon, l'essoufflement va, va se reproduire beaucoup plus rapidement même à la marche. C'est-à-dire que même à la marche, après avoir marché pendant une minute, deux minutes, trois minutes, commence à être vraiment plus essoufflé. Puis même des fois, il peut être obligé de, de cesser de parler en marchant parce qu'il est trop essoufflé. Puis l'essoufflement devient intense et quand que il finit son activité, la L'essoufflement prend beaucoup plus de temps à, à revenir normal quand il a arrêté son activité. Okay? Mais ça, c'est qu'est-ce que les gens pensent que les personnes atteintes de problèmes de santé respiratoire vivent. Mais il y a quelque chose de plus que les patients vivent que les personnes atteintes de problèmes respiratoires. Ça s'appelle la dyspnée. On, sait toujours, on a toujours pensé que l'essoufflement, que la dyspnée, c'était être très essoufflé. Mais ce n'est pas ça. Il y a l'essoufflement, puis par-dessus ça, quand on a un problème de santé respiratoire, la dyspnée se rajoute à ça. Puis la dyspnée, c'est quoi? Je parlais d'une sensation désagréable, un signal d'alarme. Comment que les patients vivent ça? Les patients me disent, « David, j'avais la sensation de manquer d'air. » David j'ai euh, l'air à rentrer plus, l'air à rentrer plus. Ça, la respiration était haute, haute, haute. Ma respiration était coupée. Il y en a qui disent, j'ai comme, c'est comme si quelqu'un était assis sur moi, ma poitrine. Je chantais là, ma poitrine serrée, serrée, là, comme j'avais une oppression thoracique. Puis il y en a qui disent, quand je respire, c'est tellement difficile, ça me demande énormément d'énergie. Donc ça, là, cette, ces différentes sensations là. C'est les différentes sensations qu'on peut ressentir lorsqu'on a de la dyspnée. C'est comme un peu la douleur que je parlais tout à l'heure. La douleur, on peut se sentir qu'on vient de se brûler sur le poil. C'est de la brûlure, c'est une sorte de douleur. Puis si je me fais écraser le doigt, euh, je ne sais pas moi, en fermant la porte, ce n'est pas la même douleur, mais c'est de la douleur pareil. C'est la même affaire. La dyspnée, on peut ressentir plusieurs sensations différentes. Des fois, c'est deux en même temps. Mais... Quand, on, quand les gens ont des problèmes de santé respiratoire assez avancés, la dyspnée embarque sur l'essoufflement en plus. Le signal d'alarme part. Le corps essaie de nous dire quelque chose. Il y a de quoi de pas normal. Il y a de quoi de pas normal. Parce que moi, là, quand je, je suis en relativement bonne santé, quand je pelte mon banc de neige, ou quand je cours après l'autobus, ou quand je fais mon jogging, je t'ai soufflé. Il n'y a jamais de signal d'alarme qui part. Là. Je, on, je peux continuer à courir, ce n'est pas un problème. Mais les gens qui ont des problèmes de, de santé respiratoire, le signal d'alarme allume 
rapidement. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que là, ils disent, OK, là, qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens, j'ai vraiment pas une bonne sensation. On dirait que je, on dirait que je commence à manquer d'air. Là, les pensées, plus que la dyspnée augmente, plus que les pensées négatives arrivent. C'est là, qu'est-ce qui m'arrive? Là, ce n'est pas normal. Je vais. Je, 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 euh, je me sens vraiment pas bien. Je me sens vraiment pas bien. Puis là, si ça, ça vous arrive là, en plein milieu du, du stationnement du centre d'achat, là, là, vous dites, my God, ce n'est pas normal, qu'est-ce qui m'arrive? Là, la, l'anxiété plus que la discipline augmente, plus que l'anxiété augmente aussi en disant « Qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais-tu m'écraser ici? Qu'est-ce qui va m'arriver? » Si on n'arrête pas l'activité, si on ne répond pas à la langue qui dit « Là, il y a de quoi qui se passe, fais quelque chose. » La sensation, la panique, va, la panique va embarquer. Le sentiment de panique. Puis la panique, qu'est-ce que c'est? C'est le cerveau qui est en train de nous dire que là, tu n'es pas capable de gérer tes affaires, je vais prendre le contrôle sur toi, puis il, 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 euh, le cerveau, le volet inconscient, le prend, prend le relais, puis euh, c'est ça qu'on perd le contrôle. Hein, lorsqu'on est en panique, on perd le contrôle parce que le cerveau dit, non, 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 moi, là, tu n'es pas capable de, de gérer tes affaires, je vais te gérer. Okay? La panique arrive, puis habituellement, quand on a fait une crise de panique, euh, c'est très énergivore, c'est très difficile. On n'a pas, pas le choix de se reposer de longues heures après parce que ça a été très difficile, etc. Donc, la discipline, ce n'est pas juste de l'essoufflement. La discipline, c'est des sensations désagréables qui arrivent avec des pensées désagréables, des pensées de, d'anxiété, des pensées de panique. Là, je vous remonte ces deux images-là. Est-ce que vous avez une vision un peu différente de de ces deux images-là par rapport à ce que je vous ai montré la première fois? Je vous les remonte. Cette madame-là n'est pas juste essoufflée. Elle est très anxieuse par rapport à la sensation désagréable qui lui arrive. Elle, elle a sans doute très mal, mais elle n'est pas pas anxieuse, elle a juste mal. Elle, non seulement, elle vit, des, elle, elle vit une situation très difficile en ce moment, mais elle dit, coudon, je vais-tu mourir ici? Je suis en train de... Je, je, ça va-tu s'arrêter là? Je vais-tu m'évanouir? Qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, la discipline, ce n'est pas juste de l'essoufflement. Le problème avec nos proches, le problème avec les, les intervenants de la santé, c'est que les intervenants de la santé et nos proches se sont tous déjà sentis essoufflés. Mais est-ce qu'ils se sont déjà sentis dyspniques? Je ne pense pas. À moins qu'il y ait eu des problèmes de santé. Moi, j'ai de la chance, pas de chance, je suis asthmatique. Donc, j'ai déjà eu cette sensation de pression thoracique là, très forte lorsque je, lorsque je faisais des crises d'asthme. J'ai, jamais, j'ai déjà ressenti une fois la sensation de manquer d'air, mais jamais ressenti la, la respiration euh, coupée. Bon. Mais au moins, ça me permet de un peu plus comprendre que ce que les gens avec des problèmes de santé respiratoire peuvent ressentir. Mais le, l'infirmier qui vous reçoit à l'hôpital ou qui vous parle en disant « Ah, je comprends quest ce que vous vivez euh, lorsque vous, vous dites que vous êtes essoufflé et qu'il n'y a plus d'air qui rentre », cette personne-là ne peut pas comprendre parce que elle, elle, même si elle fait du jogging et elle s'essouffle beaucoup, elle n'a jamais ressenti cette sensation difficile-là. Fait que quand vous arrivez à l'urgence puis vous êtes juste, vous êtes essoufflé et dyspnéique, elle pense juste que vous êtes juste essoufflé. Fait que c'est pour ça les gens puis nos proches, c'est la même affaire. Donc, il ne faut pas en vouloir à ces gens-là parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne l'ont jamais vécu. Okay? Donc, c'est un peu pour ça que c'est normal un peu de vous sentir incompris par rapport à ça. Mais c'est pour ça que je vous invite à présenter ce, cette présentation-là à vos proches, si vous voulez euh, les aider à comprendre, du moins. Donc, là, on revient à notre affaire. Donc, on a la personne en santé ici. Elle a dit, elle là, est en train d'attacher ses souliers parce qu'elle veut retourner dehors pour faire une activité le lendemain de ce qui s'est passé. 
Donc, elle là, est en train d'attacher ses souliers. Là. Puis là, elle dit hey, « je vais aller prendre l'air, l'air est bon, il fait 7 degrés aujourd'hui, on est bien, l'air, elle va rentrer dans mes poumons, je vais me sentir bien, ça, ça, je vais me sentir ravigoré, etc. » Elle est contente de retourner dehors pour faire une activité. Mais la personne ici, là, qui a vécu une expérience de panique la dernière fois, elle est juste en train d'attacher ses souliers, là. puis elle a déjà peur de qu ce qui va s'en dire. Il va-tu m'arriver la même affaire qu'hier? Il va-tu m'arriver la même affaire qu'hier? La personne a dit, ben oui, je vais sortir puis je vais aller faire un tour dehors pareil. L'essoufflement embarque, comme tout à l'heure. La discipline embarque. Le signal d'alarme s'allume. Et là, la personne a appris, elle a appris toute une leçon la dernière fois. Elle dit, j'attendrai pas de me rendre jusqu'au niveau de la panique, puis juste au niveau est-ce que je manque de m'évanouir. L'anxiété embarque beaucoup plus rapidement parce qu'on a vécu une expérience très négative auparavant. Donc, le cerveau dit non, 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 non on ne se fera pas pogné comme la dernière fois, ce n'est pas vrai. Fait que le réflexe, c'est qu'on arrête l'activité rapidement. C'est un réflexe, c'est normal. On veut éviter la sensation normale, la, la sensation désagréable. C'est comme si on, venait, on vient de se fouler une cheville. Notre réflexe, ce n'est pas de continuer à marcher sur cette, sur cette euh, cheville foulée-là. Donc, on dit, on n'attend pas que ça monte, on arrête. C'est un réflexe. C'est comme ça que le corps est fait pour se protéger. Donc, la personne a dit, Hey, j'ai compris comment contrôler ma discipline. J'ai compris comment la contrôler. J'en fais pas trop. Si ça vient trop élevé, je m'assis, puis je décide d'écouter la TV pour le reste de la journée. Donc, qu'est-ce que mes patients me disent par rapport au contrôle de la discipline? Mes patients me disent, moi, j'en fais plus de discipline. J'en faisais, mais j'ai réglé mon problème. Puis je dis, ah oui, mais comment vous faites ça? Régler votre, solutionner votre problème de, de discipline. Il dit, ah ben là, moi je vais faire l'épicerie avant, c'est plus moi qui vais faire l'épicerie, c'est ma femme. Euh, c'est moi qui passais à la tondeuse, mais là j'ai payé un petit gars pour le faire euh, l'été. Euh, on, on, on allait au chalet avant, mais là c'est trop loin, puis euh, euh, il faut marcher un petit bout là, pour aller au, au lac. Puis, euh, non, 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 moi là, je ne veux plus avoir de discipline, fait que j'ai arrêté toutes ces affaires-là. Puis j'ai euh, quand j'allais voir mes petits-enfants euh, chez mon fils, je, là, euh, je joue plus avec. Je reste assis, là, puis je leur dis, là, euh, tu là, tournez pas trop alentour, là, de grand-papa, là, euh, pour pas avoir de, de discipline. OK? Puis il dit, euh, ou il y en a d'autres qui disent, moi, j'ai arrêté d'avoir des, des relations sexuelles avec euh, ma ou mon partenaire. Je dis, OK. Fait que là, vous contrôlez la discipline. Mais là, si vous, avez arrêté, si vous arrêtez de faire toutes vos activités plaisantes, vous arrêtez de faire toutes puis vous, éc vous écoutez tout le temps la discipline, là, c'est qui qui contrôle qui? C'est-tu la discipline qui vous contrôle ou c'est vous qui contrôlez la discipline? Je pense que si on arrête de faire toutes nos activités agréables, de peur de ressentir la discipline, c'est bien plus la discipline qui vous contrôle plutôt que c'est vous qui contrôlez la discipline. Puis une des craintes universelles, universelles de tous mes patients, c'est qu'ils ont peur de perdre le contrôle. Ils me disent pas mal toute la même affaire, dans différents mots, mais eux autres, l'important, c'est de rester dans le siège du conducteur. Mais là, avec la discipline, si vous arrêtez de faire toutes vos activités plaisantes, c'est qui qui se retrouve dans le siège du conducteur puis dans le siège du passager. La prochaine diapositive est un peu bizarre, mais je vais vous l'expliquer puis on va faire les choses une à la fois. OK? Si vous, là, vous voyez mon bœuf, là, puis le monsieur qui est en train de faire un, ro un rodéo de bœuf, OK? Donc là, c'est qui, sur cette image-là, qui contrôle qui en ce moment? C'est-tu le gars qui est sur le bœuf, qui contrôle le bœuf, puis il hey, va t'en par là, va t'en par là, va t'en par là? Non, 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 non. En ce moment, c'est le bœuf qui a le contrôle. OK? Qu'est-ce que le gars ou le rodéo guy, là, le cowboy, peut faire de mieux? C'est de maîtriser la technique pour rester sur le bœuf. 
Parce que dans un rodéo, le but, c'est de se rendre le plus loin possible, de, de rester le plus longtemps possible sur le bœuf, sans, sans, sans tomber. OK? Lorsqu'on a une maladie pulmonaire, c'est un peu la même affaire. Des fois, on a un rodéo. C'est difficile de contrôler la maladie. La seule affaire qu'on peut faire, c'est maîtriser pour rester sur le bœuf le plus longtemps possible. Mais un rodéo, pourquoi que le gars il a dit « Ah, ben un matin, je vais aller faire un rodéo. » C'est un sport. Bon, je comprends. Mais regardez, est-ce que... Je ne sais pas si vous connaissez ça, le rodéo. Moi, je ne connaissais pas trop ça, mais je me suis informé. Regardez, est-ce que vous voyez ici, il y a une corde qui est attachée tout le tour du bœuf ici? OK? Cette corde-là, ça serre le bœuf, OK? Puis dans le fond, quand le bœuf est comme juste avant de partir pour le rodéo, il y a un gars qui va serrer la corde, ça va serrer le bœuf, puis le bœuf, il n'aime pas ça. C'est là qu'il veut s'enlever la corde, puis c'est là qu'il va il va, il va, en, il va sauter partout, puis essayer d'enlever la corde. Ce n'est pas le temps, le cowboy qui n'aime qui pas, c'est la corde. OK? Fait que si, mettons, là, il n'avait pas mis la corde, peut-être que ça aurait été juste une petite balade de bœuf, comme une, un tour de cheval, là, au, au, au trot, ou je ne sais pas quoi. Là. Donc, il y a des moyens de faire une ride de, de bœuf sans que ça ressemble à un rodéo. Okay? Ici, là, ça, c'est, mettons, c'est votre maladie respiratoire, le bœuf. C'est quoi la corde? qui irrite la maladie, qui a fait, qui a, qui a fait s'en aller partout. Je suis sûr que vous, vous êtes capable de toutes mes, mes nommer, OK? Mais je vais vous les nommer. Il y a la cigarette. Hmm. Il y a les infections respiratoires. Il y a les irritants aériens. OK. Les infections respiratoires, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? On se fait vacciner, on en a parlé un peu on, au début, en tout cas avant la rencontre. La vaccination, très important. On ne va pas visiter nos petits-enfants s'ils morvent et s'ils mouchent. On se lave les mains. Quand on reçoit de la visite chez nous, à même COVID, pas COVID, là, on lui dit « Allez vous laver les mains, s'il vous plaît, dans la salle de bain ou dans la cuisine. » Puis après ça, on va pouvoir euh, discuter. C'est la première affaire. Ce n'est pas parce que les gens sont mal propres ou quoi que ce soit. Il faut se laver les mains. Quand on arrive de l'épicerie, quand on arrive de, de, de prendre le métro, quand on, peu importe, là, on va, nous on aussi, on va se laver les mains. Donc, une hygiène euh, bon, des mains. On n'a on, on, on pas de contact physique avec des gens qui, 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 qui mouchent. On se fait vacciner. La cigarette... Ça, c'est universel. Tout le monde sait que c'est pas bon pour les poumons. Puis, justement, les irritants. Tu sais. euh, J'avais un patient que sa tendre épouse il avait son plancher de céramique avec de l'eau de Javel à toutes les semaines. Et lui, à toutes les semaines, il manquait de se ramasser à l'hôpital parce que l'eau de Javel allait irriter ses poumons. Donc, on, est, on évite les irritants respiratoires. Donc, c'est les, les petits trucs pour faire en sorte que le bœuf, il ne parte pas en rodéo, mais que la ride se fasse le plus tranquillement possible, le plus, le plus agréable possible pour la suite. Donc, c'est quoi les conséquences du contrôle de la dyspnée? Je vous ai dit que le cowboy, il fallait qu'il maîtrise la technique pour rester sur le bœuf, mais qu'il ne contrôlait pas le bœuf. Okay? C'est quoi les... Tu sais, je vous ai dit tout à l'heure que la personne, elle ne veut pas sentir la discipline. Donc, elle va s'asseoir pour ne pas ressentir la discipline. Donc, le problème, c'est que la discipline crée de l'anxiété, comme on a vu tout à l'heure. Cette anxiété-là amène à l'inactivité. Hein, on reste plus assis, on reste moins actif, on sort moins. Il va y avoir un déconditionnement, les muscles vont s'atrophier. Puis quand les muscles s'atrophient, on est encore moins capable de faire de l'activité physique. Puis là, on fait de moins en moins de choses agréables. On se sent de moins en moins bien dans notre peau. Puis là, la dépression embarque. On fait de moins en moins d'activités sociales, puis on, on vit de l'isolement social. C'est toute une twist qui descend. C'est comme un, un avion en vrille là, qui descend. 
moi, j'ai des patients qui me disent, écoute, avant, là, à chaque hiver, j'allais à ma roulotte en Floride. J'allais à mon chalet euh, dans le nord. Ou... J'allais passer euh, une semaine chez ma belle-sœur, justement, au Saguenay. Euh, je n'avais pas de restriction où aller, quand aller, combien de temps partir. Ça ne me dérangeait pas. Je faisais ce que je voulais. Mais là, maintenant, j'essaie de ne pas trop sortir de ma ville parce que la dernière fois que je suis sorti, j'avais été fatigué, j'étais essoufflé, toute la patente, ça n'avait pas bien été. Donc, là, je reste dans ma ville. Euh, je reste, euh, je, vais, je vais voir des spectacles encore dans, au centre-ville, mais je ne m'éloigne pas plus que ça. Il y en a d'autres qui disent, ben moi, euh, la dernière fois que j'ai été dans le centre-ville, je n'ai pas bien filé, fait que je reste juste sur ma rue, là, puis il y a des petits commerces sur ma rue, fait que je ne m'éloigne plus de la maison. Il y en a qui disent, la dernière fois que je suis sorti de chez nous, j'étais vraiment essoufflé, fait que je suis resté chez nous. Puis ça va jusqu'au fauteuil, jusqu'à un moment donné où est-ce qu'on est assis dans notre fauteuil, puis on veut juste aller à la salle de bain. Puis c'est difficile. Puis là, vous qui regardez ça, où est-ce que vous êtes dans cette échelle-là? Est-ce que vous êtes plus ici? Êtes-vous plus dans la ville? Êtes-vous plus dans la rue? Êtes-vous plus chez vous tout le temps? Êtes-vous plus dans votre fauteuil tout le temps? Mais comment qu'on fait? Là, on a vu ça, là, cette dégringolade-là qu'on voit presque à tout, que je vois presque à tous mes patients. Comment qu'on fait pour arrêter ça? Comment qu'on fait pour dire, ah, moi, je suis rendu ici, là, puis je veux arrêter ça? Puis non seulement je veux l'arrêter, mais je veux revenir plus comme avant. Je veux revenir à mon autonomie. Je vais être capable de faire des affaires. Je vais être capable de, de faire plus d'affaires. Je vais être capable de jouer avec mes petits-enfants encore. Je veux profiter de la vie. Je veux... Comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Il y a des actions qu'on peut faire pour maîtriser notre discipline, pour maîtriser notre maladie. Fait on va les voir une après l'autre. Je ne les détaillerai pas toutes, euh, mais je vais essayer que, euh, de les voir quand même euh, voyons, pardon, une après l'autre. Prendre ses pompes. Dans la fibrose pulmonaire, il n'y a pas de pompe. C'est rare qu'il y ait des pompes. Euh, mais en MPOC et en asthme, il y en a des pompes. Les pompes, ce n'est pas comme une pilule qu'on prend une fois par jour. Mets ça dans la bouche, ça balle, c'est facile. Mais une pompe, il y a une technique. Ce n'est pas juste euh, une pilule. Donc, si personne vous a montré comment prendre vos pompes, ou que c'est votre belle-sœur qui prend déjà des pompes, qui vous a montré comment prendre vos pompes, puis que ce n'est pas le pharmacien, ou ce n'est pas votre pneumologue, ou ce n'est pas votre infirmière qui vous a montré comment prendre vos pompes, allez voir le pharmacien en disant, écoute, j'aimerais ça m'assurer que je prends bien ma pompe. Peux-tu me le montrer ou peux-tu me regarder comment je fais ça pour voir comment que je fais? Il y a, il y a à peu près 80-90 des patients qui ne prennent pas bien leur pompe. Des fois, c'est des petites erreurs niaiseuses un peu. C'est-à-dire, c'est des petites erreurs qui ne changent pas grand-chose. Il y a des fois, on appelle ça des erreurs critiques. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs que les gens font qui prennent que le médicament ne rentre même pas dans les poumons. Et tant qu'à payer les pompes, on est aussi bien de les prendre comme il faut pour qu'ils fassent un grand effet. Puis si vous avez, si vous vous êtes déjà dit ça là, en disant « Ah, oh, mes pompes ne font pas effet. » C'est le premier signal qui peut vous dire « vous avez peut-être besoin d'une petite révision au niveau des pompes. » Donc, ne euh, soyez pas gêné de demander à votre pharmacien ou pneumologue ou euh, méde médecin de famille, je ne sais pas. On, je ne sais pas, OK? Mais euh, infirmière en santé respiratoire, oui. Inhalothérapeute, certainement. Euh, pharmacien, oui. Pneumologue, oui. Euh, Profitez-en, OK? C'est très important. La prochaine fois que vous allez chez votre médecin, chez votre pneumologue, apportez vos pompes en disant hey, « je fais ça comme il faut, ça prend 30 secondes. » Il va dire « oui, oui, non, non. » Il va vous corriger ça. Ça va être cool. La technique des lèvres pincées que vous connaissez peut-être. Les techniques pour les lèvres pincées s'adressent davantage aux patients qui sont MPOC. Ça s'adresse moins aux patients qui ont la fibrose pulmonaire. Donc, la, 
la technique de respiration MPOC fonctionne assez bien pour la majorité des gens. Ça, ça, ça fonctionne à peu près chez 75 des gens. Ça, c'est quand on est essoufflé. OK? Euh, faut... L'idée, c'est quand on est MPOC, des fois, les poumons se remplissent d'air puis on n'est plus capable d'expirer l'air. C'est comme si nos poumons devenaient gonflés, 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 puis même si on on essaie d'expirer, l'air ne sort pas de façon euh, fluide, facile. Donc, c'est ça la maladie obstructive, c'est qu'il y a une obstruction à la sortie de l'air. Donc, une des techniques, c'est de faire les lèvres pincées. Si vous ne connaissez pas ça, on va le voir, tu te, je, je, peux, je peux vous faire une petite démonstration. Les lèvres pincées, on peut inspirer par le nez ou par la bouche. Donc, on, on aspire l'air pendant à peu près une, deux secondes. Puis lorsqu'on expire... On pince les lèvres comme pour souffler une bougie. OK? On fait... On essaye de souffler pendant 4 secondes. Pourquoi qu'on expire pendant 4 secondes? Parce qu'on veut vider l'air pour que plus tard, on puisse prendre une autre grande respiration plus facilement. Donc, si on n'est pas capable... Des fois, la, la, la synchronisation des lèvres, c'est difficile. Donc, au lieu de faire on peut faire le son S. Ça marche aussi bien. Donc, comme toutes les techniques, c'est bon de le pratiquer quand on est bien, quand on n'est pas essoufflé, pour que quand on est plus essoufflé, que ça soit plus facile de le faire. Parce que ce n'est pas vrai que si on, on le fait juste pendant qu'on est essoufflé, qu'on va, euh, qu va maîtriser cette technique-là. Il faut pratiquer quand on est au repos pour qu'on soit bon quand on est plus essoufflé. C'est la technique. Ensuite, rester actif. C'est super important. C'est super important. Euh, je vous ai parlé, hein, le réflexe, c'est de, de s'asseoir, d'éviter de, de bouger. D'éviter de bouger. Mais il faut rester actif. Peu importe le... Peu importe, euh, quand je dis rester actif, ce n'est pas aller faire son jogging le matin et toute l'équipe, mais c'est de rester actif à son niveau, à soi. Okay? C'est euh, préféra préférablement de se pousser un petit peu dans, de, dans la journée, à être essoufflé ou avoir une discipline à 4 sur 10, si mettons qu'on cote notre niveau d'activité à notre niveau d'essoufflement, à 4, 5 sur 10. C'est inconfortable, mais ce n'est pas paniquant. Puis, quand on est essoufflé à ce niveau-là, on peut faire des gains au niveau de l'être en, en forme. Mais si, mettons, on dit Ah, là, là je veux être en forme, puis je me pousse, puis je déclenche une essou un essoufflement à 8 sur 10, ça va juste être super désagréable. Vous allez faire l'expérience, ça va être une expérience très négative, puis vous ne ferez pas de gains. Puis, ça va, le lendemain, vous ne voudrez plus recommencer, puis ça va être plat pour vous. Donc, si on est capable de faire, si vous faites de la petite activité, maintenir ça en 4, 5 sur 10, c'est super bien. C'est désagréable, mais il n'y a pas de panique encore. Puis bon. Puis justement, sur une note un peu plus humoristique, un humour noir un peu, euh, je suis allé dans une conférence avec euh, euh, Francis Malta, un médecin de, de, de l'IUCPQ à Québec, puis il disait, c'est une, une conférence sur la réadaptation pulmonaire, sur l'activité physique, puis il disait, c'est très difficile d'enterrer quelqu'un qui n'arrête pas de bouger. Okay? Donc, c'est il faut bouger. Il ne faut pas arrêter de bouger. Okay? Donc, gérer son énergie au quotidien. C'est quoi ça veut dire? J'ai des patients qui me disent, « Bon, le matin, je me lève, euh, je déjeune, je vais prendre ma douche, je pars mon lavage. » Je nettoie la, la vaisselle, euh, puis je passe ma balayeuse, puis il est rendu 9 heures du matin, puis j'ai plus de gaz. Je ne peux plus rien faire de la journée. Fait que cette personne-là a concentré ses activités dans un pain, puis après ça, il ne fera plus rien de la journée. Non seulement il ne fera plus rien de la journée, mais il ne fera plus rien d'agréable dans sa journée. C'est-à-dire qu'il a tout pris son énergie d'un coup, puis là, il n'y en a plus. Donc, 
il faut répartir ses activités dans la journée okay, pour être capable de mieux, pour être capable de jouir de la vie un petit peu plus tout le reste de la journée. Mais non seulement ça, c'est que lorsqu'on est moins capable de faire des affaires, habituellement, les premières affaires qui sautent, les premières activités qui sautent, c'est les activités agréables, parce qu'elles sont considérées comme non essentielles. J'aurais pu parler avec ma voisine, j'aurais pu prendre une marche dehors, j'aurais pu prendre une marche au parc, euh, j'aurais pu promener mon chien. OK? C'est ces premières activités-là activités qui sautent. Parce que c'est important de faire ça, de passer à balayeuse. Hey, c'est important de laver les graines de toast sur sa table. Gardez-vous à tous les jours des activités agréables. Des activités qui vous remplissent le cœur de bonheur. Il ne faut pas couper ces activités-là. C'est très important. Donc, la, la gestion de l'énergie, ce n'est pas juste la gestion de l'énergie, c'est de la gestion de son bonheur aussi. Faire des expériences positives. C'est un peu qu ce que je disais tout à l'heure. Si vous allez dehors et vous dites, là, là, je vais me mettre en forme, puis là, là, je vais pousser la machine au bout, puis là, vous déclenchez une discipline super élevée, l'anxiété monte au, au plafond, le lendemain, c'est sûr que vous n'en ferez pas. Non seulement vous allez être brûlé encore, mais vous dites, moi, là, je ne me remettrai pas dans cette situation-là, j'abandonne. C'est important de faire des expériences agréables de l'activité physique. Ce que je vais vous expliquer. Le cerveau emmagasine des, la qualité de nos expériences. C'est-à-dire que si... Euh, euh, je vais vous donner un exemple. Okay? Mettons que vous connaissez une sœur ou une belle-sœur qui fait super... Elle ne fait pas bien à manger. Elle ne fait pas bien à manger... À chaque fois qu'elle vous invite, avec une nouvelle recette par rapport, vous mangez là et vous dites « Oh my God, c'est tellement désagréable, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. » Mais même si un mané elle vous, elle vous sert quelque chose qui est bon, vous allez avoir dans la tête que c'est pas bon parce que vous avez l'habitude de manger pas bon chez elle. Okay? Mais c'est la même affaire avec la, la discipline. Si à chaque fois que vous faites une activité, c'est difficile, c'est pénible, c'est accablant, votre cerveau va enregistrer que c'est accablant. Fait que même si vous faites une activité à qui est supposée d'être plus agréable, moins intense, votre cerveau va dire hey, « c'est pas le fun ça, c'est dégueulasse, j'aime pas ça. » Fait qu'il faut changer ce mood-là puis faire des activités, l'expérience agréable de l'activité physique. Vous allez comprendre comment le faire tout à l'heure, je vais vous l'expliquer. La relaxation. La relaxation, les gens d'une certaine génération, les gens qui ont plus d'expérience dans la vie, okay, associent la relaxation comme si c'était une affaire New Age, où est-ce qu'il faut se mettre des cristaux dans la face, puis euh, faire des, euh, aller prendre des bains de sel d'Epson pour purifier l'énergie. Mais ce n'est pas ça pendant tout. Là. La relaxation, c'est des auto-soins qui sont scientifiquement prouvés ce n'est pas une affaire d'invocation de, d'esprit puis de parler avec les morts. Là. Ça n'a pas rapport. Okay? La relaxation, il y a différentes manières de relaxer. Puis les gens qui ont des problèmes de santé respiratoire, ils ont une manière qu'ils aiment le plus. Puis je vais vous l'expliquer. Avant, on disait à nos patients qui avaient des problèmes respiratoires pour relaxer. On disait, concentrez-vous sur votre respiration. Concentrez-vous sur votre respiration. Okay? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait dire ça. Okay? Moi, je l'ai déjà dit au début de ma carrière à des patients. Okay? Okay? Je vais vous donner un exemple. Vous arrivez à l'urgence avec le bras cassé. Puis l'infirmière vous dit, hey, pense à ton bras. Pense à ton bras, ça va t'aider. Je ne pense pas qu'une infirmière vous dirait ça. Mais c'est la même affaire pour la discipline. Plus qu'on se concentre sur nos sensations négatives qu'on a à l'intérieur de nous, plus que c'est normal, on va les sentir de façon plus importante. C'est normal. 
on ressent où est-ce que notre attention est tournée. Fait que si on fait de la relaxation, puis on se met à, à penser à l'intérieur, puis à, à ressentir toutes les sensations qu'on a à l'intérieur de nous, on risque de se sentir plus mal. Ça va nous faire encore plus devenir anxieux. La technique, c'est de sortir de notre tête. Puis là, encore là, ce n'est pas un voyage astral que je vous propose, mais la meilleure technique, que les, en fait, les patients, qu'est-ce qu'ils aiment le plus? C'est de se retrouver dans une, dans une belle place. Puis moi, là, la, ma technique préférée de relaxation, là, je vais vous le dire, c'est que je me ferme les yeux, puis là, je m'imagine à la plage. C'est rare qu'à la plage, ce n'est pas le fun. Hein? Quand on est à la plage pour avoir du plaisir, c'est relax, il fait chaud, tout est cool. Okay? Donc, lorsqu'on se ferme les yeux, là, pour sortir de notre corps, il faut s'imaginer des sensations qui arrivent de l'extérieur. Donc, on est assis, on a les deux pieds dans le sable chaud. On essaie de s'imaginer qu'on a les deux pieds dans le sable puis que le sable est chaud puis est agréable. Après ça, on, on, on essaie de ressentir l'air du vent, de la mer qui nous arrive sur le visage. On essaie de, de sentir avec notre nez l'air marin. Okay? On essaie de, de se remplir de sensations agréables pour que notre cerveau s'éloigne de la sensation désagréable qui est de, notre, de notre sensation respiratoire. Donc, c'est une super bonne technique. Pour que ça marche, il ne faut pas le faire seulement quand on ne fait le pas. C'est un peu comme les lèvres pincées. Il faut le faire quand on est bien, pour que quand ça ne fait le pas, qu'on puisse déjà se sentir mieux, puis euh, que ce soit plus facile de le faire. Si vous faites ça, puis vous prenez le tour de le faire une à deux fois par jour, non seulement ça va vous aider à court terme, mais ça va vous aider pour le reste de la journée. Ça va vous disposer à vous sentir mieux pour le reste de la journée. Donc, c'est un super truc. Puis on n'a même pas fait des incantations, puis des mantras, puis des affaires là, spéciales, spatiales. OK? On a juste rentré à l'intérieur. On, on est sorti de notre corps tranquille, juste en, en ressentant les sensations qui arrivaient de l'extérieur au lieu des sensations qui arrivent de l'intérieur. C'est compliqué, là, mais j'espère que vous comprenez. J'espère que c'est euh, un petit peu clair, qu'est-ce que je dis. Maintenir ces contacts sociaux. C'est super important, ça. On parlait hein, qu'on s'isole quand on a de la discipline. C'est un réflexe. Tout le monde est pareil. On s'isole. Ah, oh, je tousse, puis je crache. J'irai plus au, au centre d'achat. J'irai plus au cinéma. J'irai plus au restaurant. Quand je me mets à tousser, puis j'ai le goût de cracher, c'est pas super agréable quand on est au restaurant. Ah, en plus, c'est la COVID de cet incite. Fait que tout le monde pense que j'ai la COVID, tout le monde s'éloigne de moi, puis personne ne vient me visiter. Mais ça se dit à nos amis, là, je tousse, c'est mon problème de santé respiratoire, c'est pas la COVID, c'est pas, euh, euh, je suis pas contagieux, je ne vais pas vous donner une maladie, puis ma maladie n'est pas contagieuse. OK? Euh, c'est important de garder ces contacts sociaux. Ça nous garde l'esprit euh, plus euh, ensoleillé. À ce titre, si dans votre vie, en ce moment, il y a plus de nuages que de soleil, qu'il y a plus de moments anxieux et des moments où est-ce que dans votre tête, vous vous dites, qu'est-ce qui va m'arriver? Comment Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Est-ce que j'ai encore le goût de vivre ça? Euh, Est-ce que je suis plus bon à rien? Je suis plus bon à rien? Si vous avez ces idées-là dans la tête, c'est des idées que la maladie vous a mis dans la tête. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous, c'est la maladie qui parle à votre place. C'est important d'en parler. Vous pouvez en parler avec l'être cher, avec des amis, 
Mais si vous avez besoin, allez voir un psychologue. Allez voir un travailleur social au CLSC qui peut vous guider là-dedans. Les psychologues peuvent juste vous aider à y voir plus clair, à vous donner des trucs sur comment faire revenir le soleil pour que les nuages s'en aillent, pour que les, les nuages soient moins présents dans votre, dans votre quotidien. On a déjà assez du poids de la maladie, du poids de nos difficultés à faire nos activités. Si en plus de ça, vous ajoutez la dépression, l'anxiété, ça, vous pouvez, c'est plus facile de, de s'en débarrasser. Donc, n'hésitez pas, c'est très important. Très, très, très important. OK. Là, on a tout vu ça. On a tout vu ces trucs-là. Donc là, tu David, tu as parlé pendant une heure. Moi, je me rappelle, je ne même je me rappellerai pas de tout ça. Je sais pas comme, je, comment faire ça. Comment? C'est bien trop difficile. Il y a trop d'affaires. Il y a trop de points. La solution pour vous, c'est la réadaptation pulmonaire. La réadaptation pulmonaire. C'est le moyen qui a été prouvé par la science qui est le plus efficace pour diminuer la dyspnée, améliorer son moral, améliorer son autonomie. C'est quoi ça, améliorer son autonomie? Moi, j'ai des patients qui me disent, quand je leur pose la question, qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous aimeriez dans votre vie? Les gens me disent, ben, j'aimerais ça être plus en santé. OK. Il y en a qui me disent, j'aimerais ça être plus en forme. OK. Est-ce que c'est ça que vous vous dites? Peut-être. Je pense. Mais ce n'est pas la bonne question. Je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce qui serait différent pour vous si vous étiez plus en santé? Qu'est-ce qui serait différent pour vous si vous étiez plus en forme? OK. Ça, c'est différent. Là, les gens me disent souvent, quand je leur pose cette question-là, ils me disent, ah ben là, je pourrais jouer plus avec mes petits-enfants. Je pourrais aller faire mon épicerie tout seul sans avoir peur de, de m'écraser dans les surgelés. Okay? Trouvez-vous une motivation plaisante puis parlez à votre docteur de la réadaptation pulmonaire. Il n'y a pas de mauvais moment pour entreprendre un programme de réadaptation pulmonaire. Il n'y a pas de gens trop malades, puis il n'y a pas de gens pas assez malades. Tout le monde peut faire de la réadaptation pulmonaire. On parle de tout ça en réadaptation pulmonaire. Puis sur l'île de Montréal, puis dans la plupart des régions du Québec, il y a des programmes de réadaptation pulmonaire. Parlez-en avec votre pneumologue, avec votre médecin de famille, puis il pourra vous référer à un programme de réadaptation pulmonaire. Maintenant, on, je reviens à un, à un tableau qu'on a vu au début de la, de la présentation. Qu'est-ce que la réadaptation pulmonaire fait? On a vu qu'au début, qu'on était très essoufflé, extrêmement essoufflé avec de la discipline, avec de l'anxiété qui peut aller jusqu'à la panique. Il va rester de l'essoufflement après la réadaptation il va rester de la discipline après la réadaptation, mais on va avoir fait de l'expérience agréable. On va savoir que, oui, on peut s'arrêter, mais on peut continuer l'activité physique sans que la discipline augmente, sans, qu quand, sans que l'anxiété nous gagne. Fait qu Au lieu du... On, oui, on va avoir un petit signal d'alarme qui dit, OK, contrôle, euh, maîtrise tes affaires. Maîtrise tes affaires. Fait qu'est-ce qu'on t'a appris en réadaptation? Puis, au lieu d'avoir une expérience super désagréable, vous allez avoir une expérience agréable. Vous allez revenir chez vous, vous allez faire l'expérience agréable de la vie encore. C'est ce qu'on vise. C'est ce qu'on vise. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté à cette présentation. Euh, ça m'a fait plaisir d'être là avec vous et puis... Euh, euh, j'espère que ça va vous servir j'espère que vous allez en parler avec vos proches vous allez la, 
l'envoyer en, euh, à, à vos proches pour qu'ils l'écoutent, pour qu'ils puissent comprendre un peu qu ce que vous vivez. Donc, euh, je vous souhaite à bientôt. Mm-hmm. <laughs>